ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ದೋಸೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೂ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆ ನೆನೆಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರು ಗಂಟೆ ಇಟ್ಟು ಹುಳಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದು ಹೇಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ದೋಸೆನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹಾಗೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಹೇಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ಹುರುಳಿಕಾಳು ಹುರುಳಿಕಾಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸತಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಊರಿಂದ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬೆಳೆದಿರೋವಂಥ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಸೊ ಕಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಏನಿಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಲೋಟದಷ್ಟು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಅಳತೆನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಅಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರೋದು ರಾ ರೈಸ್ನ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬೆಳೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ತೇಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ತೊಳೆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟು ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಗ ನೆನೆದೋಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹುರುಳಿಕಾಳು ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ನೆನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ ಇದು ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ನೀರು ಬಸ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿನ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಡ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ತೆಳುವೂ ಇಲ್ಲ ದೋಸೆ ಹಾಕು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈಗ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಸಂಪ್ನಾನ ನಾನು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಮೆಂಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಲ್ವಾ ಇದರ ಅರ್ಥ ಬಂದು ಫಾರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನು ರಾತ್ರಿನೇ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹುಕ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹುಳಿ ಅಂಶ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ನಾನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸೋಡಾ ಅಥವಾ ಈನು ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ದೋಸೆ ಕಲ್ಲನ್ನ ಪಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಳೆಯದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ಮೆಥಡ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಐ ಬಟನ್ನಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ದೋಸೆ ಮೇಲೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇ
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ